ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா யாருக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைல்ல ஏன்னா வந்து நம்ம ரொம்பவும் வந்து ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கோம் நம்மள நம்மளே வந்து பாதுகாத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் வந்து எல்லோரும் வீட்லேயே இருங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் மேக்ஸிமம் எல்லா திங்ஸுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கிது ஒரு மணி வர வந்து ஷாப் எல்லாமே ஓப்பனில் இருக்குது முடிஞ்சவராக வந்து மொத்தமாக வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளேயே வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட பாருங்கள் அதிகம் வந்து வெளியே போக வேண்டாம் ஏன்னா வந்து இது நார்மலான ஒரு சளி காய்ச்சல் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இது ரொம்பவும் வந்து ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருக்கோம் அதனால் வந்து நம்மளை நம்ம ரொம்பவும் பாதுகாத்துக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து த்ரோ பெயின் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா சுடுதனி அந்த மாதிரி வந்து காய வச்சு குடிங்க ஆரம்ப நிலையிலேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து டஸ்ட் ஃபார்ம்னால் அந்த மாதிரி சளி இருக்கும்போது கூட வந்து நம்ம சுடுதண்ணி குடிக்கும்போது வந்து நார்மல் ஆகிடுது அது இல்லாமல் வந்து வீடு எல்லாமே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது வந்து மஞ்சத்தூள் பச்சை கற்பூரம் இது எல்லாமே போட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணுங்க நம்மளை நம்மளே வந்து பாதுகாத்துக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதி டெய்லோவில் வந்து ஒரே ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தோம் அதில் வந்து ஆர்டினரி ப்ளவுஸ் வந்துட்டு நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து வீடியோஸ் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த சேனலில் வந்து வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணலை இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சீரல் டிசைனரில் தான் வந்து வீடியோஸ் வந்து இப்போ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இனி வந்து பதிட்டையிலோட வந்து வீடியோஸ் வராது நீங்கள் வந்து சீரல் டிசைனர் பாருங்கள் இதில் தான் வந்து இனி வந்து வீடியோஸ் வரும் சென்னையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்துமதி மேடம் வந்து ப்ளவுஸில் நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அரக்கோணம்லேருந்து ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணி கரெக்ஷன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க எல்லாருமே வந்து பதிட்டையிலோ பார்த்துட்டு கால் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி இனி வந்து நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து சீரல் டிசைனரில் தான் வரும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து கால் பண்ணுற எல்லாருக்குமே நான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் மேபி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து அந்த பதிப்பு டெய்லோவில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆர்டினரி ப்ளவுஸ் வந்து கட் பண்ணோம் அதே இது வந்து ஒரு கிராஸ் கட்டாக போடும்போது வந்துட்டு நம்ம எந்த மாதிரி வந்து அளவுகள் எடுத்து நம்ம அளவு ப்ளவுஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேவ் ஷெஃப் எதுவுமே கொடுக்காமல் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த கட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு இந்த ப்ளவுஸ் வந்துட்டு ஆர்டினரி ப்ளவுஸு ப்ளவுஸ் விட்டும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆர்டினரி ப்ளவுஸ் தான் இப்போ இந்த ஆர்டினரி ப்ளவுஸை வந்துட்டு நம்ம க்ராஸ் கட்டாக வந்து கட் பண்ணுறதுனா எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உயரம் பார்த்துக்கிறோம் ஷோல்டரில் இருந்து இந்த டாட் வரை எடுக்கிற அளவு வந்து உயரம் உயரம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பதினாலரை இன்ச் இருக்குது இந்த பதினாலரை இன்ச்சோட ஒன்றா வந்து நான் ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணுறேன் பதினாலரையோட ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணும்போது வந்து பதினாலரையாக வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து இந்த மாதிரி பதினாறரை இன்ச் வந்து அளவு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுற்றளவு எடுத்துக்கிறோம் சுற்றளவு வந்து எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்கோலில் இருந்து இந்த ஆம்கோல்லேருந்து இந்த ஆம்கோல் வரை வந்து எடுக்கிறோம் எடுக்கிற அளவை வந்து ரெண்டாக டிவைடட் பண்ணிக்கிறோம் டிவைடட் பண்ணி அதோட ஒன்றா தையலுக்கு வந்து ஒரு இன்ச்லேருந்து நம்ம வந்து ஒன்றரை ரெண்டு இன்ச் வரையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு இங்கே இங்கே இருந்து இந்த ஆம்கோல்லேருந்து இந்த ஆம்கோல் வரை எடுக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் இருக்குது இந்த இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சை வந்து ரெண்டாக டிவைடட் பண்ணும்போது வந்து பதினோரு இன்ச்சு பதினோரு இன்ச்சோட ஒன்றா வந்து நம்ம ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது வந்து கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சோட வந்து ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தானே தையலுக்கு ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தேவையில்லை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த ஆம்கோல்லேருந்து இந்த ஆம்கோல் வரை வந்து நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் எடுத்துக்கோங்க வர அளவை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க அப்போ இருபத்தி ரெண்டில் பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு இன்ச்சு இந்த பதினோரு இன்ச்சோட ஒன்றா ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம தையலுக்கு சேர்த்தம் போது தாராளமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேப்ரிக
எக்ஸ்ட்ரா தேவைக்கான ஆடு இதை வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்குவோம் பாக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து உயரத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு இன்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் இணைக்கிறதுக்கு வந்து அரை இன்ச் இருந்தால் போதும் அப்போ மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்றரை இன்ச் வந்து கீழே வந்து நம்ம வந்து இடுப்பு கொஞ்சம் திக்காக டைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து அந்த இடுப்பு வந்து லூஸ் இருக்காது அதுக்காக வந்து நம்ம பின் துண்டோட உயரத்தில் வந்து ஒன்றரை இன்ச் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம மொத்தம் எடுத்துக்கிட்ட அளவு ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டு பதினாலு இன்ச் இருந்தது பதினாலோட ரெண்டு சேர்த்துனா பதினாறு பதினாறில் நான் இங்கே வந்து ஒன்றரை இன்ச் எடுத்துக்கிட்டேன் மீதி அரை இன்ச் வந்து இங்கே நம்ம தையலுக்காக விட்டுட்டோம் ஆ ஓகே இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தோட அகலம் எடுக்கிறோம் கழுத்தோட அகலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் கழுத்தோட அகலம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தோட அகலம் வந்து லூஸாக போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் இந்த ஷோல்டர் வந்து கலண்டு வரும் அதனால் வந்துட்டு இது ரொம்ப நம்ம வந்து சேஃபாக பார்த்துருக்கணும் இந்த ஹூப்லேருந்து இப்படி எல் வடிவத்தில் எடுக்கிறோம் இப்படியே வந்து எல் ஷேப்பில் பார்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரெண்டு இன்ச் இருக்குது இந்த அதாவது வந்துட்டு இங்கேருந்து எல் ஷேப்பில் எடுக்கிறோம் இந்த கார்னர்கிட்ட அதாவது இந்த கார்னர்கிட்ட வைக்கும்போது இங்கே டேப்போட மெஷர் என்ன வருதோ அதை தான் நம்மளுக்கு கழுத்தாக்கணும் இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ளவுஸில் கழுத்தோட ஆகணும் ரெண்டு இன்ச் இருக்குது இந்த ரெண்டு இன்ச்சில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் ஷோல்டரோட அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இன்ச் இருக்குது தையலுக்கு நான் வந்து ஒரு இன்ச்சு தான் எப்போயுமே ஆட் பண்ணுவேன் அதனால் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு இன்ச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆம்கோல் ஆம்கோல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சோல்டரோட முடிவு அதில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கட்டு இருக்கு இல்லையா இது எது வர வருதோ அது வர எடுத்துக்கிறோம் இப்படி எல் ஷேப்பில் பார்க்குறோம் அதாவது ஆம்கோல் வந்து அந்த கை எங்கே முடியுதோ அது வர பார்க்குறோம் உங்களுக்கு வந்து இப்படி எல் ஷேப்பில் போடுறது புதுசாக பண்ணும்போது வந்து பர்ஃபெக்டாக வராது கண்டிப்பாக வந்து அளவுகள் மாறி மாறி இருக்கும் ஏன்னா நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே சொல்கிறது வந்து ஒரே ஒரே ப்ளவுஸ் எடுக்காதீங்க ஒரு அஞ்சு ப்ளவுஸ் எடுத்து பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக டேப் வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்கேல் வைக்கும்போது இந்த அக்கல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே உட்காருதோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆம்கோல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஷோல்டர் இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்கேல் இங்கே வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அஞ்சு இன்ச்சில் இருக்குது அவ்வளோதான் இப்படி தான் நம்ம ஆம்கோல் எடுப்போம் இப்போ ஆம்கோலோட அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு இன்ச் இருக்குது இந்த அஞ்சு இன்ச் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீன் கழுத்தோட இறக்கம் பின் கழுத்தோட இறக்கம் வரது டைரக்டாக பேக் சைட் போயிடலாம் ஷோல்டரில் இருந்து இது வர என்ன அளவு இருக்கோ இதை வந்து நம்ம பின் கழுத்து இறக்கமாக எடுத்துக்கோம் சேம் அதே எல் ஷேஃப் உங்களுக்கு எல் ஷேஃப் வரல அப்படின்னா இப்படி நீங்கள் ஷோல்டர்கிட்ட நீங்கள் வந்து டேப் வச்சுட்டு நீங்கள் இப்படி வந்து டைரக்டாக இப்படி வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஷோல்டர்கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி பின் கழுத்து இறக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒம்பது இன்ச் இருக்குது இப்போ இந்த ஒம்பது இன்ச்சை வந்து மேலே இருந்து கீழே நான் ஒம்பது இன்ச்சை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தக்கலாம் வந்து ரெண்டு இன்ச் இருக்குது இப்போ மேலே ரெண்டு இன்ச் அப்படின்னா கீழேயும் நம்மளுக்கு அதே ரெண்டு இன்ச் தான் இந்த ரெண்டு இன்ச்சை மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது ஷோல்டர் வந்து ரெண்டு இன்ச் இருந்தது தையலுக்கு ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணி மூணு இன்ச் வச்சுருக்கோம் அதே மூணு இன்ச்சு தான் இங்கேயும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு இன்ச் எங்கே முடியுது அப்படின்னு பார்த்துக்கோம் அந்த இடத்த அடையாளம் வச்சு இங்கே ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் பாக்ஸ் போட்டுட்டு இந்த பாக்ஸோட காரணர் இங்கேருந்து இங்கே நம்ம சேர்த்த வேண்டிய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை இன்ச் இந்த ஒன்றரை இன்ச் அடையாளம் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டரில் இருந்து இந்த ஒன்றரை இன்ச் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து நம்ம எப்பயும் போல் வந்து இந்த ஆம்புலுக்கு போயிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம பின் துண்டு உயரம் வந்து தையலுக்கு தேவையான அளவோடவனா ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கு பதினாலு ப்ளஸ் ரெண்டு பதினாறு ஆட் பண்ணியிருக்கு மார்பு சுற்றுலாவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இருந்தது இருபத்தி ரெண்டாக டிவைடட் பண்ணோம்னா பதினொன்று பதினொன்னோடவனா ஒன்றரை இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அளவு வந்து அதிகமாகவே இருக்குது இதுலேயும் ஒரு கொஸ்டின் இப்போ உங்களுக்கு வரும் என்ன கொஸ்டின்
அப்ப நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சு வந்து மார்பு சுற்றளவு இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சு இடுப்பு சுற்றளவு இருக்காது அதை விட பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம இடுப்பு சுற்றளவு ஸ்டார்டிங்கில் எடுக்கிறது இல்லை ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது வந்து அதை டாட்டு ப்ளஸ் வந்து இடுப்பு சுற்றளவு வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்கு இந்த சுற்றளவு தாராளமாக போதுமானது எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் கம்மியாக போகவே போகாது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின் கழுத்தோட இறக்கம் பின் கழுத்தோட இறக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸோட கார்னரில் இங்கேருந்து இங்கே அரேஞ்ச் எடுத்துக்கிறீங்க அரேஞ்ச் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஷோல்டரில் இருந்து டைரெக்டாக இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே எப்படி நீங்கள் யூ ஷேஃப் போட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு க்ளோஸ் சின்ன காட்டமாக இருக்கும் அதாவது சட்டை போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ளவுஸ் போட்ட ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கழுத்தாக்கலத்தில் இருந்து லைட்டாக ஒரு கால் இன்ச்சு வெளியில் வந்துட்டு அப்படியே ஆஃப் இன்ச் ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து நம்மளோட பின் கழுத்து இறக்கத்துக்கு போயிடும் இந்த மாதிரி போகும்போது வந்து ப்ளவுஸோட பேக் நைக் பார்க்கும்போது வந்து கொஞ்சம் அகண்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம போடுறதுக்கு லைக் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் எது எதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எது எதுக்கு தையலுக்கு சேர்த்திருக்கோம் எது எதுக்கு சேர்த்தல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து அகலம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு நம்ம தையலுக்கு சேர்த்தல ஷோல்டருக்கு ஒரு இன்ச்சு சேர்த்திருக்கோம் ஆண் கொழுக்கு அஞ்சு இன்ச்சு ஆண் கொழுக்கு நம்ம தையலுக்கு சேர்த்தல பின் கழுத்து இறக்கம் ஒன்பது இன்ச்சு பின் கழுத்து இறக்கத்துக்கு நம்ம தையலுக்கு சேர்த்தல அப்போ நம்ம சேர்த்திருக்கிற அளவு பார்த்திங்கன்னா பின் துண்டோட உயரத்துக்கு வந்து ரெண்டு இன்ச்சு அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் ஷோல்டருக்கு ஒரு இன்ச்சு அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் மார்பு சுற்றளவுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் கட்டாயமாக நம்புகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம கட்டிங் போடலாம் கட்டிங் போடும்போது வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு பின் கழுத்து இறக்கத்தில் இருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எங்கே சிஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ எங்கே டைரெக்டாக வந்து வெளியில் வந்துடணும் பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ துணி வந்து தாராளமாக இருக்குது இப்போ இந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு வந்துட்டு ஒரு நாச்சஸ் போட்டுக்கிறோம் உயரத்தில் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் நம்ம மடிக்கிறதுக்காக விட்டுருக்கோம் இங்கே ஒரு நாச்சஸ் போட்டுக்கிறோம் இப்போ பேக் கட் பண்ணிட்டோம் பேக் கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பேக் கட் பண்ண உடனே வந்து ஸ்லீவு வந்து நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் ஸ்லீவ் பார்த்திங்கன்னா கிளாத் இப்படி வந்து ரெண்டாம் மடிச்சு வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே வந்து பின் துண்டு நம்ம கட் பண்ண உடனே வந்து கைக்கு போகிறது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்லது இப்போ இதில் கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து ஹெம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இன்ச் தாராளமாக வந்து போதுமானதாக இருக்கும் மொத்தம் வந்து கையோட நீளத்துக்கு ஒன்றரை இன்ச் எடுத்துக்கப்புறம் அதில் ஒரு இன்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்லீவ் வந்து அந்த ஹெம் பண்ணி நம்ம மடிச்சிருக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் இங்கே நம்ம ஒரு இன்ச் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அளவு எடுக்கிறது வந்து நம்ம கீழே இருந்து தான் இப்போ எடுக்க போகிறோம் இப்போ கையோட நீளம் எடுத்துக்கிறோம் கையோட நீளம் பார்த்திங்கன்னா நாலரை இன்ச் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு தையல் கட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நாலரையோட ஒன்றரையை சேர்த்தும் போது கீழே இருந்தே நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கோங்க நான் ரஃபாக தான் இந்த கோடு போட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் அளவு வந்து கீழே இருந்து தான் நான் அளவு எடுக்கிறேன் நாலரை நாலரையோட ஒன்றரையை சேர்த்துனா ஆறு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்துட்டு கையோட அகலம் எடுக்கிறோம் கையோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இந்த வளைவு முடிவு வரை இங்கே என்ன அளவு இருக்கோ இது கை அகலம் எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா எட்டரை இன்ச் இருக்குது இந்த எட்டரை இன்ச்சை வந்து அகலத்துக்கு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து மார்பு சுற்றளவில் ஒன்றரை இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கை அகலத்துலேயும் ஒன்றரை இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்கை முன்கை அப்படிங்கிறது இங்கேருந்து இதுவரை இருக்கிற அளவு ஏழு இன்ச் இருக்குது ஏழோட ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்திக்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டரை இன்ச்சு இந்த எட்டரை இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடிக்கை சீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடிக்கை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே முக்கால் இன்ச் இருக்குது இப்போ கை நீளத்துக்கு வந்து ஒன்றரை இன்ச் ஆட் பண்ணால் சீமில் அந்த அடிக்கையிலையும் நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு தான் ஆட் பண்ணோம் ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணால் நம்ம ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டே முக்கால் இருக்குது ஒன்றரை இன்ச்சு தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஒன்றரை இன்ச் ஆட் பண்ணும்போது வந்துட்டு நம்ம இங்கேருந்து இங்கே நாலே கால் இன்ச் வச்சுக்கோம் வச்சு திரும்ப ஒன்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கையாகலாம் எட்டரை இருந்ததுங்களா எட்டரை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு திரும்ப ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு
இப்ப நம்ம கையில தையலுக்கு சேத்த நாடாவது ஒன்றரை இன்ச் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு ஃபேப்ரிக் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்ப இங்க ஒரு நாசஸ் போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு இப்ப வந்து இந்த ஸ்லீவ் வந்து பிரிச்சுக்கிறோம் இப்படி பிரிச்சு லைட்டாக குடஞ்சி விட்டுறோம் குடஞ்சி விட்டுற அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் இன்ச்சில் இருந்து அரை இன்ச்சுக்குள்ளே மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை அது எங்கேருந்து எது வர அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டர் வந்து ஒரு ரெண்டு டூ ரெண்டரை இன்ச் நம்ம டச் பண்ண வேணாம் அதுக்கு முன்னாடி மட்டும் இந்த நாச்சஸ் அழுக்கா போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு கால் இன்ச்லேருந்து ஹாஃப் இன்ச் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் இதை மட்டும்தான் வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ண போகிறோம் இதை தான் வந்து நம்ம குடஞ்சி விட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சிலர் வந்து மீன் வளையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடஞ்சி விட்டோம் இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் போடும்போது உங்களுக்கு அதை டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் இது பிளாக்காக இருக்கிறனால அவ்வளோ தெரியுது என்னன்னு தெரியல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபேப்ரிக் இங்கே இருக்குது இந்த ஃபேப்ரிக் வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் மேலே இருக்குது இப்போ நம்ம பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு இந்த சாரி பேக்கு ஸ்லீவு எடுத்துட்டோம் அடுத்து நம்ம கட் பண்ண போகிறது வந்து ஃப்ரண்ட்டு எல்லாத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட்டு பார்ட்டு தான் இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட்டு பார்ட்டு எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பதிட்டையிலோட வந்து ஸ்ட்ரைக் கட் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் வந்து இதில் நான் வந்து அதே மெத்தடில் க்ராஸ் கட் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ ஃபேப்ரிக்கை இப்படி வச்சுக்கிறீங்க வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து நம்ம பின் துண்டு கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா கட் பண்ணதை நீங்கள் ட்ரேஸ் எடுத்துக்கோங்க புதுசாக வந்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கவங்க வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் அந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கிளாத்தில் கட் பண்ணுங்க ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் கிளாஸ் போயிட்டுருப்பீங்க இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து டைரெக்டாக வந்து கிளாத் ட்ரேஸ் பண்ண வேணாம் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை வந்து நீங்கள் பேப்பரில் வந்து கட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஓரளவு கிளியர் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்துட்டு பேட்டர்ன் எடுத்து நீங்கள் பேட்டர்னில் கட் பண்ணுங்க இதை வந்து துணியை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இப்ப இத ட்ரேஸ் எடுத்துட்டோம் ட்ரேஸ் எடுத்துட்டு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதோட முன்கொண்டு உயரம் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறோம் ஷோல்டர்ல இருந்து இந்த டாட் புற எடுக்கிற அளவு முன்கொண்டோட உயரம் இந்த முன்கொண்டு உயரம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறோம் முன்கொண்டு உயரம் பாத்தீங்கன்னா பதிமூணே ஹால் இன்ச் இருக்கு தையலுக்கு ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணி பதினாலே ஹால் அப்படின்னு நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் பதிமூணே ஹால் ப்ளஸ் ஒன்று பதினாலே ஹால் இன்ச் இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான முன்துண்டோட உயரம் இந்த முன்துண்டு உயரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சு இதை டைரெக்டாக வந்து ஒரு நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோம் இப்போ இது வந்து பின் துண்டோட உயரம் இது தேவையில்லை இதை அடிச்சு விட்டுட்டோம் அடுத்தது வந்துட்டு மூங்கழுத்தோட இறக்கம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த முன்கழு திறக்க எடுக்கிறது கழுத்தக்கம் எடுக்கிறது இது எல்லாமே வந்து எப்பயுமே இந்த கொக்கி பகுதியை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பி சைடு வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ முன்கழுத்தோட இறக்கம் ஷோல்டரில் இருந்து சேம் நம்ம பின்கழு திறக்கம் எப்படி எடுத்தோமோ அதே முறையிலே தான் எல்லா ஷேப்பில் எடுக்கிறோம் ஆறே முப்பது இன்ச் இருக்குது இந்த ஆறே முப்பது இன்ச்சு வந்துட்டு முன்கழுத்தோட இறக்கத்துக்கு வச்சுக்கிறோம் ஆறே முப்பது இன்ச் வச்சுட்டு இப்போ இங்கே நம்ம கோடு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்க பின் துண்டு உயர்த்தது அந்த கோடு இப்போ இந்த ஆரிய முக்கால்வரை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்துட்டு இந்த பின் கழுத்து இறக்கத்தை அடிச்சுட்டு இருங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு மின் பக்கம் வாங்கிறதுனால மின் கழுத்து இறக்கம் தான் வேணும் இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு கழுத்தாக்கணும் வந்து நம்ம வச்ச அளவு ரெண்டு இன்ச்சு அப்போ ரெண்டு இன்ச்சு போதுமானது வச்சு இப்போ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக ஒரு கோடு கொடுக்கணும் கோடு கொட்டு சேம் நம்ம அதில் என்ன பண்ணமோ அதே ப்ராசஸ் தான் அதாவது பின் கழுத்து இறக்கத்தில் ஹாஃப் இன்ச் வச்சு ஷோல்டர் வந்து டச் பண்ணக்கூடாது ஷோல்டருக்கு கீழே ஒரு கால் இன்ச்சிலேருந்து அரை இன்ச்சில் வந்துட்டு திரும்ப நம்ம இந்த முன்கழுத்தி இறக்கத்துக்குள்ளே வந்துடும் அடுத்தது ஆம்கோல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம குடஞ்சி வெட்டுறதுக்காக அரை இன்ச்சிலேருந்து ஒரு இன்ச் வரை குடஞ்சி வெட்டலாம் நம்ம வந்து இப்போ இதில் ஒரு முக்கால் இன்ச் வந்து குடஞ்சி வெட்டுறோம் ஷோல்டரில் இருந்து இந்த முக்கால் இன்ச் முக்கால் இன்ச்சிலேருந்து இந்த டேரெக்டாக உடம்புக்கு போயிடுறோம் இதில் வந்துட்டு நம்ம இதுக்கு போகவே கூடாது ஆம்கோல்லேருந்து கீழே இறங்கி போகவே கூடாது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ தான் நம்ம இந்த பானை வடிவம் பார்க்க போகிறோம் இதை 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 வந்து நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம்
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் இருக்க பானை வடிவம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல இப்போ நம்மளே வந்து பானை வடிவம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூணு கொழுப்பு இறக்கம் எல்லாமே எடுத்துட்டோம் மூணு துண்டு உயரம் எல்லாமே எடுத்துட்டோம் இங்கேருந்து அதாவது இந்த கொக்கியோட சைடில் ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் வந்து ரெண்டு இன்ச் வச்சுக்கிறோம் ஆம்கோல் சைடு வந்துட்டு ஒன்றரை இன்ச் வச்சுக்கிறோம் ரெண்டுக்கு ஒன்றரை அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அதாவது இந்த பானை வடிவத்துக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரெஷ்ஷோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டு அஞ்சரை இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம வந்து அஞ்சு இன்ச்சு வைக்கிறோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ப்ரெஷ்ஷோட சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டரை இன்ச் இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல ரெண்டரை இன்ச் வச்சுருக்கோம் அப்போ மொத்த அளவு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சில் பாதி ரெண்டரை இங்கே போயிடுச்சு பேலன்ஸ் ரெண்டரை இருக்கும் ரெண்டரையில் பாதி ஒன்றே ஹால் இந்த ஒன்றே ஹாலை இங்கே நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு டாட்டோட ஹைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டரை டு மூணு இன்ச்சோட வைக்கலாம் இதில் நான் வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் வைக்கிறேன் வச்சு இப்போ இந்த இடத்துட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முக்கோணம் தெரியும் இங்கேருந்து நான் மொத்த அளவு அஞ்சு வச்சுருக்கேன் அஞ்சில் ஃப்ரண்ட்டுக்கு ரெண்டரை இன்ச் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ அஞ்சில் ரெண்டரை போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ரெண்டரை இருக்கும் ரெண்டரையில் பாதி ஒன்றே ஹாலுக்கு ஒன்றே ஹால் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டேன் இதோட டாட்டோட உயரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பானை வடிவம் நம்ம போடுறோம் இதை கொக்கியோட ஹைட்டு இங்கேருந்து இந்த கப்பை போயிட்டு இங்கேருந்து டைரெக்டாக ஆம்கோலோட சைடு உயரத்துக்கு வந்துட்டு அப்படியே நம்ம அந்த கோஷேஃப் கொண்டு போயிடும் கொண்டு போயிட்டு இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ அளவு இருக்குது பார்க்குறோம் அஞ்சே ஹால் இருக்குது அஞ்சே ஹாலில் பாதி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டரையோட ஒரு பாயிண்ட் அதிகமாக வரும் இப்போ இந்த முக்கோணத்தில் இங்கேருந்து இங்கே நீங்கள் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அடையாளம் வச்சுக்கோங்க வச்சு இங்கேருந்து இங்கே ஒரு டாக்டர் அடுத்து இந்த முக்கோணத்தில் இங்கேருந்து இங்கே ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அடையாளம் வச்சுக்கோங்க வச்சு இந்த முக்கோணத்தில் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கப்போட அமைப்பு வந்து பர்ஃபெக்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பேக் துண்டை வச்சு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் ட்ரேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ட்ரேஸ் எடுத்ததுக்கப்புறமா செகண்ட் ஒன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர்லேருந்து முன் துண்டோட உயரம் அளவு ட்ரெஸ்ட்ல எடுத்துக்கிறோம் அளவு ட்ரெஸ்ல என்ன அளவு வருதோ அதோட ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நான் வந்து ஸ்டிச்சிங்கில் வந்து ஒரு இன்ச் தான் ஆட் பண்ணுவேன் நீங்கள் வந்து கால் இன்ச் அரை இன்ச் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறவங்களாம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கால்குலேஷனை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க தவறு கிடையாது இப்போ நான் இங்கேருந்து ஷோல்டர்லேருந்து இது வரை வந்து முன் துண்டு உயரம் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து வந்து முன்கழுத்தோட இறக்கம் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆம்கோல் வந்து நான் ஒரு முக்கால் இன்ச் வந்து குடஞ்சி வெட்டியிருக்கேன் குடஞ்சி வெட்டுறதுக்காக ஷேஃப் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முன்துண்டு உயரம் எடுத்ததுக்கப்புறமா கீழேருந்து மேல் ரெண்டு இன்ச் வந்துட்டு தோ ஷேஃப்காகவும் கீழேருந்து மேல் ஆம்கோல் சைடு வந்து ஒன்றரை இன்ச் வந்து தோ ஷேஃப்காக வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கப் கொடுக்குறோம் கப்போட அளவு பார்த்திங்கன்னா மொத்த அளவாக அஞ்சு இன்ச்சு கொடுத்துருக்கோம் இந்த அஞ்சு இன்ச்சு எதுக்காக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ப்ரெஸ்ட்டோட சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டரை டு மூணு இன்ச்சு வந்து அடிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த இடத்துல அஞ்சு டு அஞ்சரை வரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த பேசிக்கான உடல் அளவு அப்படிங்கிறதுனால வந்து நம்ம அஞ்சு இன்ச் வச்சுருக்கோம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரை இன்ச்சு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரெண்டரை இன்ச்சு ஒன்றே ஹாலுக்கு ஒன்றே ஹால் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு இன்ச்சை வந்து இந்த முக்கோணத்தோட உணவும் இந்த முக்கோணத்தை வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு தேவோட உணவும் இணைச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ இந்த இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து கட்டாயம் நான் நம்புகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம கட்டிங் போடலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் வந்துட்டு கட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாச்சஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நாச்சஸ் எப்படி போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்கோலில் இருந்து அதாவது இந்த கொக்கி பகுதியில் இங்கேருந்து இங்கே இந்த ஆம்கோலோட சுற்றுச்சூழல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பத்தரை இன்ச் இருக்குது தையல
நீங்கள் டாட் நீங்கள் பிடிச்சிங்க அப்படின்னாலும் தாராளமாக ஃபேப்ரிக் இருக்கும் நீங்கள் பயப்படுற மாதிரி இருக்காது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பட்டி பட்டிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கிறோம் ஃபேப்ரிக் இப்படி வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு போடு போட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டுக்கும் ஒன்றரை இன்ச் வந்து நம்ம வந்து பானை வடிவம் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஃப்ரண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை இன்ச் வச்சுக்கிறீங்க ஆண்கோலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு இன்ச் வச்சுக்கிறீங்க பட்டியோட நீளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு பத்து டு பத்தரை இன்ச் இதில் நான் பத்து இன்ச் வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிறீங்க வச்சுட்டு இந்த மூன்றரை இன்ச்சை மூணு இன்ச்சோட உணவு இணைக்கிறோம் இணைக்கிற வடிவம் லைட்டாக வந்து ஒரு கேவ் ஷேப்பில் இணைக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் வெட்டுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது வந்து எளிமையாக புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நான் வந்து கட்டாயம் நம்புகிறேன் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து வந்து ஹூப் பீஸ்க்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொக்கி பீஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை இன்ச் ஆகலாம் வச்சுக்கோங்க வி பீஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை இன்ச் ஆகலாம் வச்சுக்கோங்க ஸ்கேல் அளவு வந்து நம்ம க்ளாஸ் பீஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம வந்து கட்டிங் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து இது எப்படி சுஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து எளிமையாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் கட்டாயம் நம்புகிறேன் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிருந்தாலும் ஓகே புரியலினாலும் ஓகே உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்